Colegio realiza desayuno conferencia Nueva Declaración Anual de Personas Morales 2019 con comisionados del Servicio de Administración Tributaria para exponer aplicativo implementado en el portal del SAT, que simplificará el tiempo de la presentación de la declaración anual que contará con un formato de datos precargados. Y hoy nos sentimos orgullosos de que Héctor y Patti vengan con nosotros, Patti y Héctor, a platicarnos de eso. La experiencia la tuvimos ya de manera muy consolidada y madura con la declaración anual de personas físicas del año pasado, donde ya hay una propuesta por parte de la autoridad para conocer cuál es el estado fiscal de esa persona. Tenemos toda la información, como, como bien lo decía Ubaldo, ya y que esa información justamente la, la tenemos que precargar. Estamos, van a ver el, pues un gran avance que ya tenemos, no es todavía donde quisiera llegar, la ambición es grande, pues se está trabajando ya ahorita fuerte en tecnología para tener toda esta información lista y poderla cargar, y poder dar ya más, más facilidades. A, y bueno, les, como les decía, esperamos sus, sus comentarios, y, y muchas gracias nuevamente, y bueno, pues entramos en materia. Muchas gracias. Y como siempre, el SAT busca innovar, mejorar y facilitarles el cumplimiento. De ahí que nace un cambio radical en la declaración y traemos eh, ventajas en esta declaración. Pero antes de pasar a ver los beneficios y ver la aplicación, que supongo que están ansiosos, ¿o algunos ya ingresaron a la declaración anoche? No. Dije, seguramente van a estar los contadores esperando a ver a qué hora sube el sal la declaración, pero no sabían qué necesitamos, ese dato ustedes lo tienen, nosotros no. Dime el promedio de tus créditos y dime el promedio de tus deudas. Pero antes de eso, señálame si eres una empresa que tiene los 12 meses o menos de 12 meses, porque el ajuste anual por inflación, obviamente que cambia. Entonces, aquí si yo digo, sí, son mis 12 meses, llena, si digo que, que sí son 12 meses, es, me pide los datos para que pueda calcular el, el factor y saber de qué mes es y sacar el factor, ¿no? Le doy, eh, en el caso que sean 12 meses, Meli, por favor. Le digo que no, que sí, mi periodo es de 12 meses. Capturo el promedio anual de créditos y el promedio anual de deudas. Y en automático ya me calculó el ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible. Ahora sí ya en pago resulta pagar, nos vamos al apartado de pago, ya tuvimos ingresos, deducciones, determinación del impuesto y ahora me voy al pago. Y en el pago en automático les va a jalar el impuesto a cargo y ya viene precargado en su caso, en este caso no, no lo traemos, pero bien, va a venir precargado el subsidio para el empleo. El subsidio para el empleo, así ah, sí, trae el ejemplo. El subsidio para el empleo igual viene del visor de nómina, lo jala y aquí les precarga. Porque también luego se aplicaban subsidio para el empleo que ni pagaban. El administrador general de recaudación, Héctor Vázquez Luna, la administradora central de declaraciones y pagos, Patricia Delgado Medellín, y el funcionario, José García Evaristo, explicaron paso a paso el proceso que se tiene que seguir para requisar el formato en la plataforma digital, cómo realizar las deducciones autorizadas y el tipo de información que se tiene que cargar en los campos obligatorios, entre otros temas. En 2019 van a declarar aquí, ya no en el formato 18 comúnmente conocido, ya el formato 18 solamente estará eh, destinado únicamente para el régimen general o aquellos contribuyentes que tengan asignado el beneficio de la región fronteriza norte, o incluso aquellos contribuyentes que son asignatarios de hidrocarburos o incluso cooperativas, sociedades cooperativas integradas solamente por personas físicas que difieren ingresos, ¿no? Entonces, esos sí estarán incluidos en la herramienta que les vamos a mostrar como premisa el día de hoy, ¿no? El siguiente formato, que es todo aquel de 25 de sector primario, igual continúa funcionando de la misma forma, salvo que el contribuyente no cumpla los requisitos para estar tributando en este régimen por el nivel de ingresos que es que cumpla 90 10. Si no lo cumple, sí viajará su información a la herramienta nueva que hoy van a ver. El evento culminó con un foro de preguntas y respuestas y la entrega de reconocimientos.